ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡ്യൂ ടീച്ചർ കേരള അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണല്ലേ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഉള്ളത് മാംഗോ ടൊമാറ്റോ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ഏതാണ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ അതായത് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആ സ്ട്രോബെറിയും കസ്റ്റേർഡ് ആപ്പിളാണ് അടുത്ത ഫ്രൂട്ട് ഏതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഏതാണത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആപ്പിൾ പിയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ Write any one difference between aggregate fruit and multiple fruit. What is the aggregate fruit and multiple fruit? What is the difference between the aggregate fruit and multiple fruit? What is the aggregate fruit? The aggregate fruit is more than one fruit from one flower. One flower is one fruit from one flower. The aggregate fruit is multiple fruit. The aggregate fruit is more than one fruit from an flower. Uh, inflorescence that fuse together inside a common covering or common covering in the or part of fruit and I do okay and then a difference between aggregate fruit and multiple fruit at the no come activity to some situations of motion are grouped below observe them up a group one in a no cool group one in a rotation of top on the net and draw a circle using a compass അപ്പോ ആദ്യത്തെ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തതോ ആ രണ്ടാമത്തെ സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് ഓക്കെ സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ടൂയിൽ നോക്കൂ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആണ് അടുത്തത് മോഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓക്സ് അറൗണ്ട് ദ ഓയിൽ പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് അടുത്ത നോക്കാം ലിഫ്റ്റ് ഗോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് അത് രണ്ടും ആ സെയിം അല്ലെ ലീനിയർ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഹാസ് എ റൈറ്റ് പെയർ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ പെയർ ഉള്ളത് ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആണ് രണ്ടും ഒരേ മോഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഏതാണ് ലീനിയർ മോഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീ അറേഞ്ച് ദ അതർ ടു ഗ്രൂപ്പ് കറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് നെയിം ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് ദ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണുള്ളത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോപ്പും ഗ്രൂപ്പ് ടൂവിൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്തും എന്താണ് സെയിം ആ സെയിം മോഷൻ ആണ് അല്ലെ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള മോഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കാം ഡ്രോ എ സർക്കിൾ യൂസിങ് കോമ്പസ് അത് എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതും മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഓക്സ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ഓയിൽ പ്ലസ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പും റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്തും ഒരു മോഷൻ ആക്കാം ഓക്കെ റൊട്ടേഷൻ മോഷനും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലാർ മോഷനും ഓക്കെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി പെയർ ദ ഫോളോയിങ് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി അപ്പൊ ലോഡ് സ്റ്റോൺ ഏതാണ് ലോഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ നിയോഡിമിയം ഏതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് എനി വൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് ടു പോൾസ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ അല്ലെ ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസൈൻ എ ടോയ് യൂസിങ് മാഗ്നറ്റ് അയൺ പീസ് തേമോക്കോൾ കാർബോർഡ് ത്രെഡ് എക്സെട്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടോയ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് മേക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഫിഷ് യൂസിങ് തേമോക്കോൾ അല്ലെ ഫിഷ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു തേമോക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് മെറ്റൽ സ്ക്രൂ അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പുട്ട് ദ ഫിഷ് ഇൻ
അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഒബ്സേർവ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദീസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ദ സെക്കൻഡ് ഗിയേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോർത്ത് ഗിയർ ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വിൽ ബി ദ സെയിം അടുത്തത് നോക്കാം ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഗിയേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം സ്പീഡ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഗിയേഴ്സ് ഇൻ എ മെഷീൻ മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിയേഴ്സിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് gear can change the direction of the motion adutha the gear can change the speed of the motion speed um direction um change cheyane gears ne kaivund alle adinu advantage aanu ee oru gears inde okay adutha activity nokkam opinion of a child is given below appo ivide oru kuttiyade opinion opinion aanu koduthittullathu endanu opinion fatty food items are harmful to health so from today i will avoid fatty food items completely appo do you agree with this decision ee kutti parayna decision aayittu ningal yojikkunnundo na chodikkan endana fatty food food items are harmful to health health ne harmful aanu le fatty food items so from today onwards i will avoid all fatty food um innu mudal kalikkilla nanu kutti parayunnathu adu ningalku agree cheyan pattuo ഇല്ല കാരണം എന്താ നോ ഐ ഡോ അഗ്രീ സെറ്റൻ വിറ്റാമിൻസ് ഡിസോൾവ്സ് ഓൺലി ഇൻ ഫാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദീസ് വൈറ്റമിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഫാറ്റ് ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് അതായത് ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഫാറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ ചില വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഫാറ്റിൽ അല്ലെ ഫാറ്റ് സോലിയബിളും വാട്ടർ സോലിയബിളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ വിറ്റാമിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ഫാറ്റി അപ്പോൾ ഫാറ്റി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് കഴിക്കരുത് പക്ഷെ നമ്മളത് മുഴുവനായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഫാറ്റ് ഇൻ എ ഫുഡ് ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് റബ് എനി ഫുഡ് ഐറ്റം ഓൺ എ പേപ്പർ ഇഫ് ദ പേപ്പർ ഈസ് ഓയിലി even after it is dried we may conclude that the food contain fat adu ningal cheythu nokkiyadu avalle food item undu paper la rub cheythu kanjale a paper oily aayittu ningal endana adile fat undayirikkum adutha nokkam adutathu what is the normal level of cholesterol in a human body edana up to 200 mg per dl okay അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എ ടു ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ചൈൽഡ് നമ്പർ വൺ ഏതൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് മൗത്ത് സോസ് പസ് ആൻഡ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ഗംസ് അത് ഏത് ഡിസീസ് ആണ് ഡിസീസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് സ്കേവി അല്ലെ സ്കേവി അടുത്ത് നോക്കാം ലാക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് പെയിൽനെസ് എക്സസീവ് ഫാറ്റിക് അതിൻ്റെ ഏത് ഡിസീസ് ആണ് അനീമിയ ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദം ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡയറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ ടു ക്യൂർ ദീസ് ഡിസീസസ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഫുഡ് ഐറ്റം ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിച്ചാലാണ് ഈ ഡിസീസ് ക്യൂർ ആവുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിൽ പപ്പായ ഗൂസ്ബെറി ഫ്രൂട്ട്സ് മുരിങ്ങ ലീഡ്സ് ഇതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ പമ്പ്കിൻ സീഡ് ജാഗറി ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഹോസ് ഗ്രാം ഇതിൽ അയേൺ ഉണ്ട് അല്ലെ അയേൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കേവിയും അതുപോലെ അനീമിയോ എന്താവും ആ മാറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സാമിൻ ദ ഫുഡ് വെബ്സ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുഡ് വെബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ വിച്ച് ഫുഡ് വെബ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇഫ് റാബിറ്റ്സ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് ഫുഡ് വെബ് ടു അത് നിങ്ങള
ഏതാണ് ടൈഗർ അല്ലെ ടൈഗർ ആണ് നെയിം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദിസ് ഫുഡ് വെബ്സ് ഏതാണ് ഗ്രാസ് അല്ലെ ഗ്രാസ് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഫുഡ് വെബിലും പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ദ ബോക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദം ആഡ് ദം ഇൻ ദ ടാഗ്രം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോട്ടീൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഫാറ്റ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് നാലാമത്തെ ഫാറ്റ് അടുത്തത് നെയിം വൺ ഫുഡ് ഐറ്റം ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഫൈബർ റൈറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സച്ച് എ ഫുഡ് ഐറ്റം ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് ഏതായിരിക്കും ആ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ദോ ദേ പ്രൊവൈഡ് നോ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ബോഡി ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ റിച്ച് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ച ധാരാളം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫുഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഏതൊക്കെയാണ് മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് അനീമിയ അതുപോലെ തന്നെ ഗോയിറ്റ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് അല്ലെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് എനി അത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ ദ പോണ്ട് പോണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും കട്ട് അൺവാണ്ടഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ അറൌണ്ട് ദ പോണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ഫെൻസസ് അറൌണ്ട് ദ പോണ്ട് ഫെസിലിറ്റി ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ സസ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ പോണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഹാംഫുൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് happen to the ecosystem while filling up the pond pond fill cheyumbo endakka karyangal nadakkum i destroys the aquatic organisms like uh, fish frog etc le avare avu habitat povana cheynadu aquatic plants inde organisms inde madu pathana aquatic plants ne ok destroy cheyuna കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ദ പോണ്ട് പോണ്ട് നികത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കുളം നികത്തുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ തടാകങ്ങളൊക്കെ നികത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു അക്വാട്ടി അതിലുള്ള അക്വാട്ടി ഓർഗാനിസംസും അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദർ നെയിംസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റ് ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റ് യു മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് വരക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് നോക്കാം റൈറ്റ് എനി ടു സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ആ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻ ടി വി അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നോക്കാം വിച്ച് അലോയ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് മാഗ്നറ്റ്സ് ഏത് അലോയ് ആണ് ആൽനിക്കോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവ